Sập nhà thôi mà Có gì ghê gớm Bị thương bao nhiêu người Có ai chết không Em vừa xem báo cáo Không có ai tử vong Vậy tốt rồi Sợ cái gì Chúng ta xây nhà mà Cũng đâu phải chúng ta cố ý Chúng ta phải chịu trách nhiệm cái gì Nhưng mà tôi sợ Điều tra vật liệu của chúng ta Vật liệu có vấn đề gì Đúng Vật liệu hơi kém một chút Nhưng mà không phải Là không đạt yêu cầu Có ai quy định Chúng ta phải dùng vật liệu gì hay không Nhưng mà Đây không phải vấn đề Bây giờ quan trọng nhất Là tìm cách Lấy lại danh tiếng cho tập đoàn Kim Chung Nhưng mà Phải chú ý truyền thông Chỉ cần họ không công kích Chuyện gì cũng dễ bạn Những người bị thương đang nằm viện Họ cần bồi thường bao nhiêu Chúng ta trả họ bấy nhiêu Chúng ta phải bồi thường bao nhiêu Tài chính có vấn đề à Chắc là không Không là được Khánh Đường à Chuyện này tôi giao cho chú Toàn quyền xử lý Dạ được Trong phạm vi công ty chi trả Cố gắng đáp ứng Thêm tiền cũng không sao Còn nữa Phải tìm người liên hệ với báo chí Chiều nay tôi phải đến bệnh viện Thăm những người bị thương Vậy nha Anh Trung Bên ngoài của tin đồn Vụ sập nhà là do chất lượng thi công kém Có phải đang có người giám định gian lận vật liệu không Anh à nói vài câu đi Ý kiến cá nhân của anh là gì các vị, chuyện xảy ra, công ty chúng tôi rất lấy làm tiếc Chúng tôi sẽ nhanh chóng bồi thường, chi phí y tế cho tất cả người bị thương Mọi người đều biết, hiện nay ngành xây dựng đang thiếu hụt, nhân lực, kỹ thuật cao Vậy nên, không loại trừ khả năng, tai nạn lần này là do trình độ của công nhân vẫn chưa đủ Tôi hy vọng cơ quan chức năng sẽ thành lập hội quỹ ban điều tra để điều tra rõ toàn bộ mọi chuyện Hiện tại, điều tôi quan tâm nhất Là tình hình của tất cả những người bị thương Cảm ơn mọi người Anh Trung ạ, à, nói vài câu đi Biến tôi thành như vậy, còn buôn bán cái gì nữa Phải hết khí trời rồi than trách cái gì Còn sống sót là may Susan à, cô sao rồi Cô ok, không chết được Hôm đó, may có con bảo vệ cô Nếu không thì cô đã đi gặp Diêm Dương rồi Diêm Dương mới không thèm Kẻ lắm mồm như cô Cô phải tự chăm sóc bản thân đó Yên tâm đi, cô không sao Coi đi, tay vẫn cử động được Nếu con không thể bán rau, cô còn có thể giúp Mọi người thật là đang yên đang lạnh đi xem nhà cái gì Có mua thật đâu Đặc biệt là nhà của tên quỷ họ chung Đồ của anh ta có gì tốt Xem nhà mới rất đẹp Đẹp cái đầu của em Đẹp mà biến thành như vậy à Nếu tôi mà biết, chắc chắn ngăn cản mọi người Nên đâu có dám cho em biết Vậy nên mới nói, bây giờ gãy tay gãy chân được rồi, được rồi, xin lỗi được chưa Chị Mỹ Nam à, không bán hàng thật sao Em giỡn à, như vậy làm sao mà bán Em có thể giúp chị Em giúp ba của em đi Chú ấy sao rồi, ba em không sao Đã xuất diện rồi Chỉ thăm mắt một chút May mà chỉ thăm mắt thôi Nếu mụ thì chết dở Chào mọi người, sếp của chúng tôi tới thăm mọi người Chào mọi người Đồ khốn, anh còn tới làm gì Sao vậy, quá ra Mọi người cũng ở đó à Thật đáng tiếc, bị thương có nặng không Anh đừng có giả bộ, tránh ra đi Tránh ra, tôi không cần Anh đừng tưởng tôi không biết, mục đích của anh Làm người tốt, phát nhân từ Các vị ký giả, sự việc sập nhà Toàn bộ đều do anh ta mà ra Bởi vì anh ta gian lận vật liệu Dùng những vật liệu tệ nhất, lừa gạt người tiêu dùng Đừng có ăn nói lung tung Cẩn thận tôi kiện anh tội phỉ bán Kiện đi tôi sợ cô chắc Chung Khánh sinh Tôi biết rõ Mục đích tới đây của anh Là vì muốn bịt miệng Kêu chúng tôi Đừng nói chuyện xấu ra ngoài Tôi cho anh biết Chiêu của anh cũ rồi Các vị Tôi rất thông cảm Tâm trạng người nhà của nạn nhân Tập đoàn Kim Chung chúng tôi Đảm bảo nhất định sẽ bồi thường thỏa đáng Khốn kiếp Ai cần anh bồi thường Đừng kích động mà Nghĩ ngơi cho tốt Đồ khốn ngụy quân tử Cút đi Chúng tôi không cần Nè, tôi nói cho anh biết Anh à, có phải anh có gì muốn nói không? Tôi nói cho mấy người biết Tôi là nhân viên cũ của tập đoàn Kim Chung Sao thấy quý nam lại ở trong đó? Ai sắp xếp? Là Peter Lại thêm một con heo Ngày mai sa thả anh ta Đồ đểu cán, đểu hết phần thiên hạ Được rồi, đừng có quậy nữa Hạo Liên à, nói thật Lần này lớn chuyện như vậy Liệu có ảnh hưởng tới cổ phiếu của chúng ta không? Đương nhiên có rồi, ít nhiều cũng ảnh hưởng Vậy chúng ta phải làm sao? Làm sao cái gì? Giờ phải lo bản thân trước, đừng nghĩ nhiều Biết rồi, em bớt nói nhiều đi Quý Nam, mọi người đều ở đây à? Tôi nói cho mọi người biết Tốt nhất nên bán hết cổ phiếu của tập đoàn Kim Chung Sao vậy? Sự việc sập nhà lần này chắc chắn ảnh hưởng tới cổ phiếu của tập đoàn 
giá cổ phiếu chắc chắn sẽ giảm Vậy, vậy phải làm sao? Còn làm sao cái gì? Bán hết đi Đúng rồi, đi bán hết A Vinh đừng có đi Đúng rồi, dù sao cũng đã giảm Để nó giảm đi Anh biết cái gì? Tôi đem hết toàn bộ tài sản đi mua đó Tránh ra Khoan đã Nhà như vậy làm sao mà dám ở Trả tiền cho chúng tôi Chất lượng kém như vậy May mà không có ai ở Nếu không thì bị đè chết rồi Tôi không mua nữa trả tiền đây Sao có nhiều người như vậy Họ tới đây làm gì Xem ra tình hình không ổn Chúng ta phải bán hết cổ phiếu Anh à Anh à Chúng tôi không phải tới trả nhà Chúng tôi muốn tới sàn giao dịch Đi chung đi đi chung đi Mau lên mau lên CNO sao rồi có tăng không? Tăng cái con khỉ Đang rất giá rồi Lúc đó anh mua bao nhiêu? Đừng có la lối Tôi thấy chúng ta đừng giữ nữa Bán hết luôn đi Em có nở không? Giờ lỗ ít Em sợ sau này sẽ lỗ nhiều hơn Đúng vậy Mau mau bán hết đi Anh muốn làm gì? Anh tin nó sẽ tăng lại Người ta nói phú quý có được trong nguy hiểm Họ bán anh mua anh bị điên rồi à Đã suy nghĩ kỹ chưa A Nam từng nói Cổ phiếu tới mức thấp nhất chắc chắn sẽ tăng lại Huống hộ nó giảm được một nửa rồi Sao lại không dám vào Đừng mua mà Tránh ra đừng có làm phiền anh 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 Em muốn bán hết Còn anh Tiền của em em tự quyết Anh muốn chờ Anh đang nghĩ công ty lớn như vậy Nó không phá sản nổi đâu Chào anh Đây là tài liệu về hành vi sai phạm giao dịch nội bộ của tập đoàn Kim Chung trong 5 năm qua Tôi là nhân viên cũ của tập đoàn Kim Chung Tuần trước, chung cư cao cấp khu biệt thự dính cảnh của tập đoàn Kim Chung đã sập Tôi nghi ngờ họ đã dùng gạch không đủ tiêu chuẩn Vi phạm khoảng 28 Liên quan tới việc mua bán cổ phiếu Công ty Lục Lâm của ông trùm gỗ Indonesia Lâm Hoành Dĩ Anh chắc chứ 100 triệu Chỉ dàn xếp mà tốn 100 triệu Tôi thấy hơi quá Tuy nhiên, chủ đầu tư khu biệt thự Vĩnh Sơn Yêu cầu thanh toán Hai dự án khác Sao anh lại chấp nhận thanh toán Đó là quyết định của phó tổng giám đốc Anh ta nói là anh đã giao toàn quyền cho anh ta Anh ta cấm tôi can thiệp 100 triệu Chúng ta không phải làm từ thiện Thưa sếp, trong nửa đầu năm nay Công ty đã đầu tư sai những loại cổ phiếu này Các nhân viên thuộc bộ phận đầu tư khá bối rối Nhưng mà phó tổng giám đốc nói là Đó là quyết định của anh ta Anh ta sẽ giải thích mọi chuyện với anh sau Chúng tôi có ba cán bộ thuộc bộ đầu tư Không đồng ý với anh ta Tất cả đều bị sa thải Anh ta đâu Không tới văn phòng từ ngày hôm kia Tôi tưởng là anh biết Sếp à Khoản nợ của công ty đã tới mức báo động Chúng ta nợ ngân hàng 500 triệu đô Chỉ riêng nợ xấu đã lên tới 300 triệu đô Từ các khoản đầu tư sai lầm Chúng ta không có tiền mặt, không có cách nào để mà chi trả Đánh hay Anh tịch điện thoại của anh Alo, chủ tịch à, là tôi Khánh Sinh Khánh Sinh à, tôi đang chơi bóng, qua đi chơi đi Giờ đang ở Thượng Hải, xuân ấm qua nở, quả là thời điểm đẹp Phải không, chờ tôi hoàn thành kế hoạch Bân Hải, tôi sẽ qua chơi với anh Kế hoạch Bân Hải đã được triển khai chưa? Hai tuần nữa là triển khai Tôi gọi cho anh là muốn hỏi anh, có thể chuyển trước cho tôi 200 triệu để tôi xoay sở không? Anh cần tiền giải quyết cấp bách à Anh lại muốn dở trò Trong kế hoạch bân hải sao Thánh sinh ơi Khu vĩnh cảnh của mấy anh Vụ sập nhà lần này Chúng tôi nắm rõ trong lòng bàn tay Thực ra vấn đề không lớn Chúng tôi có thể giải quyết Bây giờ tôi tập trung toàn bộ tâm trí Vào kế hoạch này Anh thật sự tự tin như vậy à Yên tâm đi 
Chẳng phải biệt thự vĩnh cảnh vẫn chưa xây xong sao Cũng không phải tôi sập Tôi còn nhiều tài sản khác Phá vài căn nhà không có vấn đề gì Được rồi, hy vọng là vậy Tuy nhiên, với tình hình hiện tại của anh Nếu như muốn dạy thêm, chúng tôi phải cần nhắc Đừng quên, còn có 2 tỷ là anh và tôi vĩnh cát ký kết hợp đồng Tôi nghĩ cần phải báo cáo với tổng công ty ở Mỹ Chủ tịch à, anh thấy như vậy có được không? Hoặc là khi nào anh rảnh, tôi có thể tới Thượng Hải để dây anh Bây giờ tôi đang đi nghỉ mát, bây giờ Thượng Hải mùa xuân qua nở rất đẹp Khi đi nghỉ mát, tôi không bàn chuyện làm ăn Vậy nha, tôi sẽ phái người tới gặp anh Vậy mọi chuyện tụi anh sắp xếp Đúng là số khổ, muốn nghỉ ngơi một chút cũng không được Em thấy em bị điên rồi Mọi người đều kêu anh bán Anh không bán Anh coi đi Giá cổ phiếu đang giảm Em biết cái gì Anh đâu có coi tiền quan trọng hơn em Anh chỉ muốn kiếm lại số tiền đã mất thôi Em về đi Về đi Anh không về thì em không về Vậy đừng có làm phiền anh Vào trong đi Alo Lão Trần à Tôi muốn vào 20 con Ciano Anh phải nhớ Anh đã thua nhiều lắm rồi Ngày mai đáo hạn Anh không sợ bị ép bán à Được rồi anh giúp tôi vào đi Vậy đi Khốn kiếp cứ giảm suốt May, may mà em bán rồi Em mừng lắm chứ gì Đếm tiền trước mặt của anh đi Em không phải Tăng lên đi, tăng lên đi Tăng lên, tăng lên Sao mãi không tăng Anh cố chấp quá đi Lần trước bán đi có phải tốt hơn không Chỉ thua có 10.000 thôi Giờ lỗ ít nhất 60.000 Tôi không tin tôi thua như vậy Chắc chắn sẽ tăng Này người anh em 60.000 làm sao mà trả Có người đồng ý cho tôi dây Có phải anh dây nặng lãi không Anh chán sống rồi à Dây nặng lãi cũng dám làm Anh chỉ dây ngắn hạn thôi Có gì mà làm ầm lên Làm ầm cái gì Anh cái gì cũng muốn Bây giờ anh không cược là chết à Em đang trù quẻo anh sao Em không nói được lời nào tử tế Thì câm đi Em đi về đi Đánh phụ nữ kìa Cút về đi Ngọc Anh Ngọc Anh Trời ơi Dinh thịt heo à Đừng có quá đáng như vậy Sao anh lại quá đáng như vậy chứ Tôi chán nói với anh rồi Mấy anh làm mua giới kiểu gì vậy Phải bán Bán một hai cổ phiếu Mấy anh bị ngu à Cái gì mà gánh không nổi Khi giá cổ phiếu tăng Túi mấy anh đầy tiền Mấy anh có nói gánh không nổi không Mấy anh thực sự bán hết Cổ phiếu trong tay của mấy anh Là hàng chục ngàn cổ phiếu Nếu mấy anh bán tháo hết Tập đoàn Kim Chung chúng tôi Coi như sụp đổ Mấy anh muốn tôi chết à Tôi phá sản có lợi gì cho mấy anh Được rồi, được rồi Không nói nữa Ngày mai nói tiếp Công ty đừng hỏi nữa liên quan gì tới em Tìm được Khánh Đường chưa Em đã hỏi tất cả người thân Họ đều nói Không thấy hai cha con họ đâu Khốn nạn Đều tại em hết Lúc đầu là do em tiến cử Hết lời nói đỡ cho nó Nào là em họ của anh Nào là người thân của anh Khốn nạn Mọi người tới rồi à Đến được một lúc rồi Em ở đây sống có quen không Dạ cũng ổn Chỉ có hàm một nồi canh Chúng ta vào ăn đi Tôi muốn mấy người Lợt tung từng ngóc ngách Trong phòng làm việc của Khánh Đường cho tôi Mau Khốn kiếp Chắc chắn là mày bán đứng tao Dám bán đứng tao à Nếu để tao tìm ra bằng chứng Tao chắc chắn sẽ kiện mày ngồi tù Tao không kiện mày Tao là con heo Anh Trung có chuyện gì Đại diện ngân hàng Hoàng Vũ tới rồi 
Kêu người đó Chờ tôi ở phòng làm việc Người ta kêu ngày mai Anh tới văn phòng gặp họ Cái gì Nó là cái gì Vừa nãy trợ lý bên họ gọi điện nói như vậy Muốn tôi gặp nó à Cái thứ gì vậy Được rồi tôi sẽ gặp Tôi muốn gặp quản lý của mấy cụ Anh là ai Tôi là Trung Khánh Sinh của tập đoàn Kim Trung Tôi muốn gặp giám đốc của mấy cụ Anh chờ một chút Hôm nay anh không hẹn trước Cần hẹn trước à Tôi đích thân tới đây rồi Khách không hẹn trước thì sếp tôi không gặp Hơn nữa sếp tôi rất bận Cô đang nói gì Cô đang chơi tôi à Tôi không có ý đó Ý của giám đốc là muốn anh chuẩn bị báo cáo tài chính đầy đủ Thì có thể xem xét vấn đề cho dây Như vậy đi anh chuẩn bị xong Thì liên hệ với tôi Vì hứa dẫn Cô có biết tôi và chủ tịch của mấy cô Quan hệ thân cỡ nào không Kêu quản lý của cô ra đây Có chuyện gì Là ý mà Quá ra, quản lý mới của ngân hàng Hoàng Vũ là em Không sao, em ra ngoài trước đi Dạ Dạo này em sao vậy? Không nói danh tiếng nào Em đã bỏ đi Anh đi khắp nơi tìm em Tìm em có chuyện gì? Vũ Phi à Có phải Chủ tịch cố ý sắp xếp cho anh tới gặp em không Nếu là công việc thì mời anh ngồi Được rồi Chủ tịch đã nói tập đoàn Kim Chung Là khách hàng lớn nhất của ngân hàng chúng tôi Ở khu vực châu Á Vì vậy đối với các giao dịch tài chính Công ty chúng tôi luôn rất coi trọng Đặc biệt là khách hàng lớn như mấy anh Chúng tôi chắc chắn sẽ hỗ trợ quý công ty Về mặt tài chính Mối quan hệ giữa ngân hàng và khách hàng rất mật thiết Giống như anh và em Tuy nhiên, khoảng dây này đã vượt mức Nhưng mà anh có kế hoạch băng hải thành Nam trong tay Anh tự tin như vậy à, sẽ trúng thầu sao Đương nhiên Tuy nhiên chúng tôi cần phải xem xét kỹ lưỡng Thành tích kinh doanh của quý công ty trong 3 năm Cũng cần phải đánh giá à Sao, có vấn đề gì không Không có Báo cáo tài chính của anh chuẩn bị sao rồi Cô Hàng à, cô hiểu rõ mà Đây không phải là lần đầu tiên Anh làm gì với chủ tịch Tại sao những khoản dây trước đều rất suôn sẻ Mà lần này lại cần phải báo cáo Có phải là có người cố ý làm khó anh không Không có Em chỉ làm theo quy định mới của công ty Hơn nữa đây là một khoản dây dược mức vốn của công ty mấy anh không đủ để trả khoản dây này Vậy được rồi Anh sẽ dùng toàn bộ kế hoạch bân hải Làm tài sản thế chấp Mảnh đất đó trị giá 5 triệu Nếu tình hình tài chính của quý công ty tốt Ngân hàng không có lý do gì Không giải ngân khoản dây Anh Trung à, mong anh hợp tác một chút Sau khi sắp xếp báo cáo tài chính Chúng ta sẽ hẹn một khoảng thời gian khác để hợp và thảo luận Được thôi Anh chắc chắn sẽ hợp tác Chuyện công ty đã xong Nói chuyện riêng của chúng ta đi chứ Anh biết trước kia Anh đã làm tổn thương em Em đã quên hết chuyện trước đây Chúng ta đã nói xong Mời đi cho Em đã có người đàn ông khác Không liên quan tới anh Em trả lời như vậy Anh kiên quyết không đi Em khuyên anh Nên từ bỏ ý định Bởi vì anh biết rõ Em muốn cái gì Về rồi à Tôi 
Anh có chuyện muốn nói với em Có gì quan trọng sao Cũng coi như là quan trọng Dạo này anh gặp nhiều vấn đề trong kinh doanh Không có thời gian gì ăn cơm với em Em biết anh bận Em không trách anh Vậy thì tốt Vừa rồi anh nói có chuyện muốn nói với em Có phải là Liên quan tới hàng vũ phi Sao em biết Em sớm đã đoán ra Người phụ nữ này chắc chắn sẽ quay lại tìm anh Vậy được rồi anh sẽ nói rõ ràng Người phụ nữ này Có bản lĩnh Cô ấy vừa trở về Đã trở thành giám đốc Bộ phận cho dây Khu vực châu Á Thái Bình Dương Của ngân hàng Hoàng Vũ Ngay cả khoản dây của anh Cũng phải nhờ cô ấy xem xét Khốn kiếp Vậy anh muốn làm sao Chuyện này hơi phức tạp Cô ấy đã mang thai con của anh Vậy à Vậy Khi nào anh sẽ cưới cô ấy Em không phản đối sao Em đã đoán trước có ngày hôm nay Em đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý Danh phận Đối với một số phụ nữ Có thể rất quan trọng Nhưng mà em không quan tâm Thật mà Em thật sự không quan tâm Anh đón cô ấy về sống chung đi Em có thể chuyển đi Vậy được rồi Đơn ly hôn Anh đã chuẩn bị xong Em không trách anh chứ Không đâu Năm đó anh cưới em Em đã cảm kích lắm rồi Em thích anh Vậy nên Em sẽ bỏ qua tất cả Mau chóng làm thủ tục ly hôn đi Nếu không thì bụng của cô ấy sẽ càng ngày càng to Sẽ bị người ta chê cười Em là người vợ tốt Anh sẽ bù đắp cho em Có con này của anh Em đã mãn nguyện rồi Có cần gì thì nói cho anh biết Những gì mà em muốn Có thể anh không thể cho em không đâu Giờ anh vượt qua khó khăn này Anh nhất định có thể vượt qua khó khăn này Tới chừng đó Em muốn gì Anh cũng cho em hết Đây chính là cách anh bù đắp cho em Đồng ý 
gả cho anh chứ Em chỉ có thể nói Yes Chúng ta đi trăng mật ở đâu Chuyện của thuộc hoài Anh đã nói với cô ấy Mọi chuyện không có vấn đề gì Bọn anh đã quyết chia tay Vì em Và vì cả Đứa con của chúng ta Chúng ta mau kết hôn đi Vũ Phi à Anh thật sự yêu em Anh nói xong chưa Nói xong rồi Thì tới phiên em Anh muốn kết hôn với em Thì phải tổ chức đám cưới đàng hoàng Nhưng mà anh thậm chí không có mời một phóng viên nào Anh không thành tâm rồi Đây không giống phong cách của anh Em vẫn không tin anh Từ trước tới nay Em luôn cảm thấy thuộc hoài Là một người phụ nữ đáng thương Nỗi buồn lớn nhất của cô ấy là yêu anh Cô ấy không quy hiếp em mà anh làm tổn thương quấy như vậy Anh cảm thấy Anh còn có thể khiến người ta tin tưởng à Lúc em cần anh nhất Anh lại từ chối em Điều đó có nghĩa là Mối quan hệ của chúng ta Đã kết thúc Còn nữa Đứa con của em và anh Đã không còn Em đã phá thai Kiểu dáng của chiếc nhẫn này Em không vừa mắt chút nào Anh tặng nó cho ai khác đi Nói nhiều như vậy Báo cáo kinh doanh của anh đã làm xong chưa Không sao đâu Nếu anh chưa chuẩn bị xong Chừng nào anh chuẩn bị xong Thì tới tìm em Đúng vậy Tôi muốn nói chuyện với sếp của cô Đổng Quảng Vũ Sếp Đổng Anh ấy qua đó không Cái gì Anh ấy ra nước ngoài Không biết Cô là con heo à Có phải thư ký của người ta không Sếp của cô ở đâu mà cô còn không biết Alo Đổng Thủ Liêm Con ở đó thì tốt quá Ba con đâu Cái gì Sao chú lại mắng người ta Sao chú không thể mắng người ta Người của tập đoàn Phúc Khả Toàn muốn ăn không của người ta Muốn cướp không dự án bân hại của chú Còn nói với bà con Tốt nhất nên sống tới 100 tuổi Nếu không thì mối thù này Chú chắc chắn sẽ báo Còn cô Tôi nói cô biết Gọi điện thoại sửa bánh xe phong thủy Cô điếc à Đồ con heo Cô muốn làm việc nữa không Cút đi Gọi điện thoại Chú về rồi à Gần đây công ty xảy ra nhiều chuyện Có phải do chú gây ra không Tại sao Đổng Quảng Vũ lại dễ dàng nhận được dự thầu ở Bân Hải? Có phải mày bán đứng tao không? Không sai Mọi chuyện xảy ra gần đây Đều do một tay tôi sắp xếp Mục đích là muốn anh tán gia bại sản Mày Ngày nào anh cũng chỉ người ta là ngu như con heo Thật ra giống heo nhất Chính là anh Hơn nữa còn là con heo ngu ngốc Vừa rồi tôi gọi điện thoại cho một người thợ Kêu sửa bánh xe phong thủy giúp cho anh Anh có biết người ta nói gì không? Người ta nói loại người giống như anh Ăn thịt người không nhả xương Cho dù có trả 10 triệu Người ta cũng không làm cho anh Vũ sập biệt thự Anh không ở hiện trường Nếu như anh bị đè chết Thì có phải đáng mừng biết bao Nhưng mà tôi sẽ không để cho anh dễ dàng chết như vậy Vì loại người như anh Không xứng đáng chết dễ dàng như vậy Mấy năm nay 
Tôi chịu bao ấm ức Ép bản thân tiếp cận anh Không ngừng dạy dò bản thân Bò lên cao Làm gì cái gì Là gì muốn đạp đổ anh Anh có nhớ năm đó Anh hại ba tôi phá sản Tôi đã đến cầu xin anh Cầu xin anh cho tiền thuốc ba tôi Kết quả Kết quả anh mắng tôi không bằng một con chó Ném cho tôi vài đồng bạc lẻ Tất cả Tổng cộng là 315 đồng lẻ năm hào Tôi nhớ như anh Từng đồng một Từng đồng một mà tôi nhặt từ dưới đất lên Tôi nằm gai nếm mật Ép bản thân tiếp cận anh Không ngừng lăn lộn ở đây Lê lết trèo lên Làm gì cái gì Là gì muốn đánh bại anh Anh có nhớ năm xưa Anh hại ba tôi phá sản Tôi đã tới cầu xin anh Xin anh cho ba tôi chút tiền viện phí Kết quả Là anh nhẫn tâm Lấy từ trong túi áo Dứt tiền lẻ cho tôi Tổng cộng số đó Là 315 tệ năm hào Tôi nhớ rất rõ Từng đồng Từng đồng một tôi nhặt từ dưới đất lên Tôi tự nhủ với bản thân Rồi sẽ có một ngày Tôi chắc chắn sẽ khiến anh thảm hại Anh có hối hận không? Hối hận gì đã đưa tôi vào công ty của anh? Hối hận à? Có hối chứ? Tao có hối hận Điều duy nhất tao hối hận Là cho tới ngày hôm nay Tao vẫn chưa có một đứa con trai thông minh như vậy Ba mày đúng là cố phúc Năm đó Ông ấy thua sạch sành xanh Nhưng mà Ông ấy có một thằng con trai Tài giỏi giống như mày Cũng coi như không uổng phí Tao không bao giờ tin tưởng họ hàng Nhưng mà Tao tin mày Vì mày là em họ tao Nhưng mày lại bán đứng tao Yên tâm đi Tôi sẽ không học theo anh Vì tôi thủ đoạn cao hơn anh Tôi từng dự đoán rằng trong vòng 3-4 năm Tôi sẽ đánh bại công ty của anh Nhưng mà bây giờ chỉ cần 2 năm Kế hoạch của tôi đã thành công rồi Làm rất tốt Mày làm rất tốt nhưng mà Mày còn thiếu một thứ Vẫn còn chưa học được Không sai Lần này Mày hành tao quá thảm Nhưng mà Tao không dễ dàng gục ngã như vậy Vì tao là chung khánh sinh Thuyền nát vẫn còn ba tất sắc Tao chắc chắn sẽ chờ tới ngày giật dậy Anh Trung có anh Trương của phòng điều tra tội phạm kinh tế Muốn gặp anh
Cảnh sát đã quyết chính thức khởi tố Chủ tịch tập đoàn Kim Chung Theo tin tức, năm ngoái Trung Khánh Sinh bị nghi ngờ tham gia vào vụ giao dịch bất hợp pháp của tập đoàn lục lâm Indonesia Doanh nhân nổi tiếng Trung Khánh Sinh bị nghi ngờ vi phạm 74 tội lừa đảo Cũng như tham gia giao dịch nội gián, chứng khoán bất hợp pháp Tòa án cho phép bảo lãnh với số tiền 20 triệu Theo tin tức, cựu chủ tịch tập đoàn Kim Chung, Trung Khánh Sinh đã phủ nhận tất cả tội danh và sử dụng vụ sập chung cư để bào chữa cho bản thân. Và hôm nay, tất cả các cổ phiếu của tập đoàn Kim Chung đều giảm mạnh, thậm chí Cianolan còn bị đình chỉ giao dịch. Thuộc hoài Singapore không còn chỗ cho anh Anh phải đi đây Nhưng mà em yên tâm Anh chắc chắn sẽ làm lại từ đầu Anh không tiện rút số tiền 50 triệu Anh đã quyết Giao hết cho em bảo quản Số tiền này Rất quan trọng đối với anh Sau này Khi anh giật dậy Em nhớ mang tiền tới cho anh Cảm ơn Ông chủ, cho tôi hai lạng thịt ba chỉ Thịt có tươi không? Cô à, nắng như vậy thịt tươi cũng thành ôi thôi Làm gì mà nói to như vậy Sao hả? Không vui à? Có tình tôi băm cô luôn không? Đừng có chạy, cứu tôi với Giết người phải đền mạng đó, trời ơi Thua chứng khoán cũng đâu cần thiết phải như vậy Đừng có nhắc tới chứng khoán nữa Sao con nóng tính như vậy? Có phải mình con thua đâu Chú cũng không được nhắc tới chữ thua được rồi, được rồi Có tức giận cũng vẫn phải nói Tôi khuyên anh nên nhanh chóng kiếm tiền đi Kiếm tiền thì không thể Chém người thì được Anh nghe tôi nói đi Tập đoàn Kim Trung đã nát Không chống đỡ nổi đâu Anh buông tay đi Trước khi thua 50-60 Tôi khuyên anh nên bỏ đi Không thì anh thua càng ngày càng nhiều đó Tôi đã thua quá nhiều tiền Nên không cam tâm Không ổn rồi Lớn chuyện rồi Bình tĩnh, bình tĩnh một chút Công ty của Hốt Trung Thánh Sinh đã phá sản rồi Anh cố lên nha Anh à sao rồi Giờ còn chưa mở cửa Vinh thịt heo à Vinh thịt heo Không được chạy Đứng lại 
không được chạy Đứng lại không được chạy Đừng đánh nữa Đừng đánh nữa mà Mấy anh ơi đừng đánh nữa Tôi Tôi thật sự không có tiền Mấy anh đừng đánh tôi nữa mà Không có tiền à Đánh chết mày Cho tôi một tuần Cho tôi một tuần Ba ngày Ba ngày Ba ngày tôi chắc chắn sẽ trả mà Ba ngày Cắt một ngón tay của nó Đừng mà Đừng mà Alo à, Anh à Anh Vinh Anh đang ở đâu À anh Em nghe A sinh bán qua quả nói Lúc chiều anh bị người ta rượt Có chuyện gì vậy A à, Vinh Em phải chăm sóc bản thân cho tốt Anh làm sao vậy A à, Vinh A à, Vinh à Anh nói gì vậy A à, Vinh A à, Vinh Người ta nói cổ phiếu hại chết người Cuối cùng cũng thấy rồi Không phải chỉ thua thôi sao Thua rồi thì có thể kiếm tiền lại mà Em biết cái gì chứ Không phải tiền của em Em có biết cái gì gọi là đau lòng không Được rồi, đừng nói nhiều nữa Tôi đi xe này, đưa họ về trước Mấy anh đi xe khác nha Hôm đó tôi đã nói rồi Nếu không phải dạy báo cảnh sát Dội dàng bắt giữ chung kháng sinh Công ty của anh ta cũng không phá sản Là do anh hại chết dinh thịt heo anh có ý gì? Chuyện này liên quan gì chứ? Chuyện này có liên quan tới A Nam mà Anh tôi nói đâu có sai Tại mấy anh đó Mua cổ phiếu mua cổ phiếu thành ra như vậy Được rồi đừng nói nữa Nam Nam Anh đi đâu vậy xe bên này mà
Thôi đi Đừng nghĩ nhiều như vậy Có lẽ là họ nói đúng Tôi không nên báo cảnh sát Anh hơi nóng vội Nhưng mà lần này Anh có báo hay không Kết quả cũng như vậy Sẽ không có gì thay đổi Tập đoàn Kim Trung phá sản Là do một ta tôi gây ra Có rất nhiều chuyện Đều cho tôi sắp xếp Hai năm qua Tôi không ngừng nhắc nhở bản thân Tôi chắc chắn phải đánh bại Trung Khánh Sinh Khiến hắn thân bại danh liệt Mất hết tất cả Cho tới khi bị thử dĩnh cảnh sụp đổ Kế hoạch của tôi Mới bắt đầu thực hiện Anh nói gì Anh sớm đã biết dự án đó không đạt chuẩn Bất cứ lúc nào cũng có thể sập à trong đầu Trung Khánh Sinh Chỉ có tiền Đây là bí mật mà mọi người ai cũng biết Anh cũng biết mà Không Tôi chỉ biết anh ta ăn tiền tu sửa Chứ không hề biết anh ta dở trò ở vị trí quan trọng Anh biết tại sao lại không nói ra Tôi nói với anh Chỉ có khi tòa nhà sụp đổ Mới dán một đoạn chí mạng vào Trung Khánh Sinh Muốn đánh bại hắn ta hoàn toàn Phải liên tục tấn công Không cho hắn có cơ hội Như vậy mới có thể thành công Tôi lợi dụng tòa nhà đó Để làm sụp đổ tài chính của công ty Rồi tiết lộ Những giao dịch phi pháp của hắn Nếu không liên tiếp như vậy Thì liệu hắn có thể sụp đổ hay không? Căn bản anh đang đánh đổi mạng sống và tài sản của chúng tôi Để đạt được mục đích của bản thân Cú đấm này Tôi thay dinh thịt heo để dạy anh Nói thật Tôi rất khâm phục anh Từ Singapore xa xôi tới đây Ít nhất cũng phải hàng ngàn dặm Anh đúng là giỏi thiệt Nếu tôi là anh Tôi không dạy cho con ả hàng vũ phi đó một bài học Tôi không ngủ được Anh có biết không Ngã trong tay ả Lật thuyền dưới cống ngầm Thật không đáng Chuyện đó qua Đừng nhắc nữa Thực tế một chút đi Chúng ta là anh em sau này có thể hợp tác không Nói rất đúng Vậy sau này anh có dự định gì Thật ra có tiền Thì chuyện gì cũng có thể bạn Bến tàu tôi lớn như vậy Thêm một người nhanh cũng chẳng là gì Có đúng không Vậy tôi cảm ơn anh trước Có rất nhiều dự án Chúng ta cùng nhau hợp tác Tiền không thành vấn đề Tôi nghĩ 3 năm sau Sẽ lại có một tập đoàn kim chung Hồi sinh trở lại còn anh, bạn tốt của anh Đổng Quảng Vũ Cứ chờ đấy Tôi chắc chắn sẽ dạy cho anh ta một bài học <cười> Xem ra giả tâm của anh cũng không nhỏ đâu Được rồi, tôi đồng ý với anh Hợp tác cùng nhau Dạy cho lão già kia một bài học Hắn chẳng coi tôi ra gì Tôi có một dự án Tu sửa cảng cơ lông Anh có hứng thú không? Cơ lông à? Mọi việc ở đây tôi đều lo liệu ổn thỏa Hợp tác với tập đoàn ICC của Mỹ Nếu anh có hứng thú tham gia Vấn đề là anh có thể góp được bao nhiêu 700 ngàn 7 triệu đô la Mỹ Sản khoái sản khoái Các vị Phong Khải chúng tôi đã chính thức tiếp quản toàn bộ kim chung Và sắp xếp một cách rõ ràng nhất Việc thanh toán tất cả khoản nợ trước đây 
Vậy việc vận hành và điều hành công ty mới như thế nào? Sẽ vô chủ tịch mới của chúng tôi, anh Trung Khánh Đường, giải thích cho mọi người nghe. Các vị, từ hôm nay trở đi, có thể nói công ty của chúng ta đã bước sang trang mới. Tập đoàn Kim Trung đã bị mua lại. Tuy nhiên, cái tên Kim Trung này, tôi đã quyết giữ nguyên. Còn về cách thức hoạt động, tôi cũng sẽ quyết giữ nguyên. Nhưng mà tôi hy vọng, mọi người đừng nghĩ chúng ta vẫn sống trong thời đại trước đây do họ hàng lãnh đạo. Tôi cho rằng hiện tại chúng ta đang đối mặt với một môi trường khó khăn hơn. Tôi rất cần mọi người hỗ trợ. Còn những ai không muốn trở thành một phần của chúng tôi, tôi cũng không ép. Tôi sẽ không giữ lại. Tôi hy vọng mấy anh coi tôi như người bạn tốt. Cùng tôi giúp công ty ngày càng phát triển. Tôi dám đảm bảo tôi sẽ cố hết sức giải quyết những vấn đề chúng ta đang gặp phải. Nguyên tắc của tôi là thà công ty chịu lỗ, chứ không đánh mất danh tiếng, đảm bảo danh dự của công ty. Alo, Khánh Đường à, chúc mừng cậu Ông Đổng, chào ông Lần này tôi thật sự cảm ơn ông đã giúp đỡ chúng tôi Nếu không, tôi cũng sẽ không có ngày hôm nay Thật ra vì anh tuổi trẻ tài cao Tôi nói cho anh biết, thế giới hiện nay thuộc về những người trẻ tuổi giống như anh Tôi vừa mới tiếp quản mảng kinh doanh của công ty Tôi nghĩ thời gian tới sẽ bận rộn một chút Qua một thời gian nữa tôi sẽ qua thăm anh và anh tịch Được thôi, khi nào rảnh nhớ gọi trước chúng ta cùng nhau ăn cơm Dạ được, tạm biệt Ba Đây là nhà mới của chúng ta Khí thế thật Vào đi ba Ba, ăn cơm thôi Khánh đường à Hằng khốn chung thánh sinh Chúng ta đã hạ hắn Lấy lại những gì thuộc về chúng ta Chúng ta không sai Con đã thành công rồi Ba cảm thấy rất vui Nhưng mà có một điều con phải ghi nhớ Con có tiền có quyền Sau này đừng đi vào vết xe đổ của hắn Có biết chưa Còn nữa Con đừng có quên chị dâu của con Bây giờ nó sống lủi thủ một mình Ở trại trẻ mồ côi con phải thường xuyên tới thăm nó Khi nó cần giúp đỡ Con phải giúp cho nó có biết chưa Con biết rồi Lần này mấy có chị dâu giúp Thằng khốn kia mới không có cơ hội Khánh đường con có biết không Khi còn nhỏ Trung Khánh sinh rất ngoan ngoãn 
Còn nhớ lúc đó, bà sai nó ra cửa hàng tạp quá đầu làng mua bia, thuốc lá, số tiền lẻ đều trả lại cho bà. Không ngờ lớn lên, lại độc ác và tham lam như vậy. Bà yên tâm đi, con tuyệt đối không theo con đường của anh ta. Không theo là tốt Tuy nhiên thương trường như chiến trường Có những lời nói dễ nhưng mà làm thì khó Còn phải cố gắng hết sức Bà ăn cơm thôi Con sống ở đây rất tốt Sao phải chuyển tới chuyển lui Con sống ở đây Chú và Khánh Đường không yên tâm Chú à Chú yên tâm đi A Thanh và Rô đều ở đây Chú còn sợ con không có ai chăm sóc à Nơi này dù sao cũng là nhà của con Đó là nhà của Khánh Đường Của Khánh Đường cũng là của con Chú à Đừng có khuyên con trở về hoài Con biết hai người đều tốt với con nhưng mà con ở đây Thật sự rất vui vẻ Nếu bắt con về Con chắc chắn sẽ nhớ lại chuyện trước kia Những chuyện không vui của con và Khánh Sinh Nó sẽ không quay lại nữa Con đừng có nghĩ về nó nữa Ở đây Cuộc sống mọi người đều đơn giản Nhìn bọn trẻ ngây thơ đáng yêu con không cảm thấy muộn phiền gì Thế giới bên ngoài Bất luận lông trời lỡ đất Cũng Không còn liên quan tới con nữa Họ Thái kia Đừng nghĩ ăn học vài năm Là có thể khòm lên này nọ Người khác sợ cậu Chứ chúng tôi không sợ đâu Đúng Làm vậy không có lợi cho cậu Cô à đừng có hiểu lầm Anh ấy không muốn khòm lên cô Anh ấy chỉ thấy lạ Dạo này sao giao hàng chậm như vậy Còn chưa xuất hàng liên quan gì tôi Ra ngoài làm việc ai cũng chất giả Còn nó không liên quan mấy cô Lai một lai hai đồng ý tăng ca Mấy cô lại kêu họ đi xem kịch Còn nói ai ở lại là phản bội mấy cô Cậu ta nghe lén chúng ta nói chuyện Sao đây khốn kiếp Đàn ông thối nghe lén phụ nữ nói chuyện Khốn kiếp Cô có nói câu này hay không Được thôi chúng ta đi tìm người làm chứng Người làm chứng đâu Ai làm chứng Người làm chứng ở đây Thôi đi, đừng có cãi nữa, ok, ok cái gì Nếu chúng ta không nói gì, họ tưởng chúng ta sẽ dễ bắt nạt Anh làm chứng đi, nói Được rồi, Trần Á Trần ở Lai Hai đã nói với tôi Tôi không có nói gì hết, người ta không thừa nhận kìa Lý Lệ Phụng cũng nói Vậy mau tìm cô ấy ra đi, tìm không được cô chết chắc Nói chuyện thì nói, đừng có động ta động chân Tôi thích như vậy đó, liên quan gì tới cậu Nói chuyện đàng hoàng đi, đừng trù ẻo người ta Tôi thích Tôi cũng làm được vậy Đủ rồi, miệng thối quá đi Có gì thì nói mau, tôi còn phải làm việc Được rồi Tôi không làm phiền anh quá lâu Tôi nghĩ hiếp quan điểm của chúng ta Có chút khác biệt Nhưng mà nói thật Tôi rất trân trọng anh Cảm ơn Có gì cứ nói thẳng, không cần dòng do Được rồi Tôi hỏi anh một câu Nếu anh cảm thấy nhà máy hiện tại anh làm Có tiềm năng phát triển Chỉ cần anh nói có Tôi sẽ lập tức mua lại Xem trọng tôi như vậy à Quý Nam Đừng lãng phí thời gian Qua bên tôi Tôi rất cần nhân tài như anh Thôi đi Quý Nam Anh coi môi trường ở đây Chỉ có môi trường ở đây mới hợp với anh thôi Đúng Nơi đây rất hợp với tôi Nhưng mà khi tôi phát hiện ra kẻ xấu giống như anh Tôi hoàn toàn không có hứng thú Không có gì đáng để lưu luyến Anh nói tôi là kẻ xấu à Cái tên chung Khánh Sinh là cái gì Tôi chỉ muốn lấy lại những thứ thuộc về mình Tôi cũng hy vọng anh có được những gì xứng đáng Thôi đi Tôi phải đối mặt với những con số trong ngành chứng khoán Lên lên xuống xuống Trái tim tôi không thể chịu nổi Còn nhà máy phù hợp với tôi hơn Thôi đi quý nam Sao anh phải lừa dối bản thân với tài năng của anh Quay lại ngành chứng khoán Chắc chắn sẽ làm nên trò trống Anh cần gì phải vì tức giận nhất thời Mà dù bản thân trong nhà máy đó Cãi nhau với đám công nhân nữ
Hôm nay Khánh Đường tìm em có chuyện gì Em đừng có nhìn nói như vậy Lona nói cho chị biết Chị sợ em lại tiếp tục tấn câu Đừng có làm phiền em nữa Em đừng có quay lại tập đoàn Kim Chung làm gì Bây giờ cậu ta ngồi vào vị trí chủ tịch hội đồng quản trị Còn nữa Nói khó nghe một chút Nếu một ngày nào đó cậu ta cũng giống như Chung Khánh Sinh Phá sản một cái Thì em cũng trắng tay theo Chị tưởng em sẽ nghe theo à Không theo là tốt Không đâu em tin anh ấy Nam Nam Em trai của chị Em biết Dinh thịt heo làm sao mà chết không Chung Khánh Sinh làm sao mà phá sản Em rõ hơn ai hết Đừng có chơi cổ phiếu nữa Nguy hiểm lắm Đừng có chơi Nếu muốn quay lại Em đã quay lại từ lâu rồi Đâu có trốn ở nhà Xem Mai qua Tam Lộng Mai qua Tam Lộng là gì Đi ngủ đi Cái gì vậy Sách đó em cho nó mượn à Để nó đọc xong cho chị mượn ha Ok Thằng tranh này đúng là giỏi Tập đoàn Kim Chung với hàng trăm kho hàng Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi Cậu đã nắm gọn trong tay Giao công ty cho cậu quản lý Tương lai chắc chắn sẽ phát triển Tôi sẽ chú ý tới cổ phiếu Blue Chip Cổ phiếu Blue Chip nào chứ Không sợ mấy anh chê cười Thực ra hiện tại tập đoàn Kim Chung Trên thị trường đã rất tệ có người nói Kim Chung chính là tiếng chuông cảnh báo Mua cổ phiếu Kim Chung Bất cứ lúc nào cũng có thể rung lên tiếng chuông Tôi đã nói từ lâu Cậu thanh niên này có tầm nhìn xa Tôi nhìn người cũng khá chuẩn đó chứ Anh thì lợi hại rồi Mọi người đừng khen tôi Thật ra nếu không có mọi người giúp đỡ Tôi đã không có ngày hôm nay Chúng tôi làm ngân hàng Là cho người ta dây tiền Nếu những công ty lớn như mấy anh sụp đổ Chúng tôi cũng không thể đứng vững trên thương trường, quan trọng nhất là bốn chữ Cùng nhau có lợi Đúng, chúng ta phải cùng nhau thắng Tôi đã xem qua những nơi như Phố Đông và Dương Bộ Những mảnh đất này đều là chung kháng sinh mua vài năm trước Bây giờ để ở đó không có tác dụng gì Không biết làm sao phát triển Lúc đó là do vấn đề phân bổ nguồn lực Tài chính không cho phép Nên bị trì quản Các anh yên tâm, tôi chắc chắn sẽ xem xét Nếu thực sự có thể phát triển Tôi chắc chắn sẽ hỏi ý kiến của mấy anh Vì mấy anh am hiểu hơn tôi Tốt Tôi thích những người trẻ tuổi như vậy Có khả năng lại còn khiêm tốn Tôi và anh Đổng Đang triển khai dự án Bân Hải Cậu cũng tham gia đi Tiền không thành vấn đề Số tiền tôi chuẩn bị cho Trung Khánh Sinh Bây giờ có thể cho anh dây Lão Đổng Sắp xếp như thế nào rất tốt Còn chuyện chuyển phát nhanh của tôi Ban đầu tôi muốn hợp tác với bốn tập đoàn ở Hồng Kông Nhưng mà bây giờ có cậu tham gia Cậu quen thuộc với Singapore Kế hoạch này cậu cũng phải đưa ra ý kiến Mọi người yên tâm tôi chắc chắn sẽ làm tốt Anh Trung à có điện thoại từ Singapore Xin lỗi tôi xin phép một chút Được rồi Anh thấy cậu ta như thế nào Cậu ta là em họ của Trung Khánh Sinh Hai người đều có đầu óc Thông minh và năng động nhưng mà cậu ta có di truyền tính gian xạo của hắn không Cái đó hơi khó nói Đường dạ mới biết ngựa hay Ở lâu mới biết nông sâu lòng người Lão Đổng tôi sẽ tìm cơ hội hợp tác với cậu ta Tương lai sẽ biết thôi Vẫn còn 9 phút nữa Chúc mừng anh Chúc mừng tôi cái gì Tân chủ tịch tập đoàn Kim Chung Thực ra thì không có gì đáng mừng Tôi tiếp quản một đống hỗn độn 
Liệu có làm tốt hay không còn chưa biết Nó cũng đúng Việc mà chung thánh sinh không làm được Thì người khác càng khó hơn Tôi sẽ cố hết sức Thực ra tôi nên chúc mừng anh Vì nguyện vọng của anh đã thành hiện thực Việc này đáng mừng hơn Việc làm chủ tịch Cô thật sự chúc mừng tôi à Từ trước tới nay Tôi cứ tưởng Việc Dương Câu Tiễn nằm gai nếm mật Chỉ có trong phim Ai ngờ lại xảy ra trước mắt tôi Không ngờ tôi cũng biến thành một quân cờ Tôi chưa bao giờ lợi dụng cô anh có Anh lợi dụng chung kháng sinh Và mọi cơ hội tôi trao cho anh Để chống lại anh ta Trước giờ tôi cũng tưởng Mình nhìn người rất tốt Không ngờ Biết mặt không biết lòng Đối với hai anh em nhà anh Tôi đều nhìn sai Đến giờ phút chót Cô vẫn thương xót cho anh ta Vậy thì tôi thật sự đã nhìn nhầm cô còn về ân quán của hai người Tôi thật sự không đứng về phía ai Thôi Chung thánh sinh con người này Sau này sẽ không đóng vai trò gì quan trọng Trong cuộc sống của tôi và cô Tôi nghĩ chúng ta không nên Vì người này Mà phá hỏng quan hệ của chúng ta Anh rất thông minh Chung thánh sinh nhìn nhầm anh Đáng để anh ta thất bại Bây giờ tịch tiên sinh Muốn tôi làm giám đốc bộ phận tín dụng Của ngân hàng Hoàng Vũ Anh có biết đắc tội với tôi cũng không có lợi mà Xin lỗi tôi còn có việc Chúng ta nói chuyện sau nha Không phải nói hôm nay vợ của anh sẽ chuyển tiền à Tiền đâu Đừng có dội Anh cũng biết vợ tôi đi lại không tiện Ngày mai nha Tối nay tôi sẽ gặp gỡ lãnh đạo Có thể chúng tôi sẽ sớm khởi công Anh nói có thật không Phải rót vốn làm tin chứ Đương nhiên là thật Ai lừa anh làm gì Tôi chỉ sợ vợ của anh lừa anh thôi Nói gì vậy Ngày mai sẽ có tiền Tôi đang đánh bạc Chờ tiếp Chờ tiếp Đi thông thả Lần sau lại ghé Tạm biệt Alo Ông chủ tô à Tiện Được rồi Ngày mai chắc chắn có mà Ngày mai nha Đi Em tới rồi à Dạo đi Nào Đi đi Anh gọi điện cho em bao nhiêu cuộc Em làm sao vậy Là ai tới vậy Vợ của anh tới rồi Ra ngoài đi Mau lên mau lên Ra ngoài Em có biết không Anh kêu em chuyển tiền cho anh Chuyển tiền lâu như vậy Sao còn chưa thấy Tôi vĩnh cát đó Ngày nào cũng đòi anh Chúng ta cần phải Đầu tư bến tạo Cần phải góp vốn Ngày nào cũng dục anh góp tiền Như là anh không có tiền vậy Đúng là mất mặt Mang tiền tới chưa Hình như lâu rồi em không ra ngoài Lần này ra ngoài đi dạo Cảm thấy rất tuyệt Vài ngày trước Em có đi Ali Sơn để ngắm bình minh Rất đẹp Em biết anh ở đây nên qua thăm anh Tiền đâu Mang tới chưa Những năm qua Sống với anh em rất khổ sở 
Có lúc em trách bản thân Có lúc là trách anh Rõ ràng biết người anh thích không phải là em Tại sao em vẫn đồng ý kết hôn với anh Được rồi Anh không muốn nghe em nói nhiều Có mang tiền tới không Tiền không còn nữa Em đã quyên góp toàn bộ số tiền Cho quỹ nhi đồng quốc tế Và hàng chục tổ chức từ thiện khác Em nói gì Em lấy tiền của anh đi làm từ thiện à Đúng Em muốn tích phúc cho anh Em Không để lại một xu nào Không để lại một xu nào Anh cần gì phải bận tâm Khi con người đến thế giới này Cũng chẳng mang theo thứ gì Tôi không muốn nghe cô nói nữa Tôi không muốn gì hết Bây giờ tôi chỉ muốn Tôi muốn bóp chết cô Con đàn bà thối tha Con đàn bà thối tha giả bộ đáng thương Quá ra Người độc ác nhất chính là cô Hàng vũ phi hại tôi Trung Khánh đường bán đứng tôi Giờ cô cũng góp vui Cô làm tôi tức chết Anh giết em đi Dù sao em sống cũng đủ phiền rồi Đừng trách chúng tôi phản bội Vì anh làm tổn thương chúng tôi quá nhiều Tôi đã làm gì tổn thương mấy người Hàng vũ phi tôi yêu cô ta như vậy Trung Khánh Đường Một ta tôi nâng đỡ Còn cô Tôi luôn tôn trọng cô là vợ của tôi Vợ cô lại Vợ cô lại hãm hại tôi Chúng tôi đều có chung một mục tiêu là kéo anh xuống Không muốn để cho anh đắc chí Kêu căng ngạo mạn Anh hãy nhân cơ hội này Suy nghĩ cho kỹ Còn suy nghĩ cái gì Hết rồi Hết rồi